Dünyanın ən təhlükəli nüvə stansiyası hesab olunan Midsamor köhnə Sovet dövründən qalma avadanlıqlara malikdir. Eyni zamanda beynəlxalq qurumların indi nüvə təhsil inşasının məcburi komponentləri saydığı mühafizə strukturlarına da sahib deyil. Bu baxımdan Avropa Birliyi onun bağlanmasını tələb etsə də, bununla razılaşmayan Ermənistan hökuməti bu il onun bərpasını planlaşdırır. Ermənistanın Dövlət Xidmətləri Tənzimləmə Komissiyasının rəhbəri Qarigin Bagramyan bu il Meçsamur nüvə stansiyasının təmirə bağlanacağını açıqlayıb. Bagramyan bildirib ki, ənənəvi təmir işləri həmşəkindən fərqli olaraq bu dəfə 45 gün deyil, 140 gün ərzində tamamlanacaq. Bu isə Ermənistanın qisməndə olsa qaranlığa qərq olması deməkdir. Çünki Meçsamur Atom Elektrik Stansiyası Ermənistanın daxili elektrik enerjisində olan tələbatının 39 faizini ödəyir. Atom elektrik stansiyasının bağlanması nəticəsində Ermənistan 560 milyon kilovat enerji daha az istehsal etmiş olacaq ki, bu da Ermənistan üçün böyük bir rəqəmdir. Ermənistanda üç əsas elektrik istehsalı mənbəyi var ki, biri atom elektrik stansiyası, ikinci yerdə su elektrik stansiyaları və növbəti istilik elektrik stansiyalarıdır ki, 36 su elektrik stansiyasından 30-u artıq tamamilə Azərbaycan nəzarəti altında olan bölgələrdə qaldığına görə Ermənistanda təxminən burdan da 390 milyon milyon kilovat enerji artıq göndərilməsi dayanacaq. Bir sözlə, atom elektrik stansiyasının təmirə bağlanması Ermənistanın enerji təminatında ciddi çatışmazlıq yaradacaq. Onsuz da Ermənistan uzun müddət ki, Rusiya təbii qazından asılı vəziyyətdədir. Rusiyanın Avropaya satdığı qazın 1000 kub metri 60 dollar olduğu halda Ermənistan üçün bu məbləq 165 dollardır. Bu ölkənin İranlı enerji əməkdaşlığına gəldikdə isə 2004-cü ildən etibarən İravan-Tehran arasında imzalanan parter sadişinə əsasən İranın ixrac etdiyi qaz Ermənistandakı elektrik stansiyaları tərəfindən istifadə edilir və bunun qarşılığında İran Ermənistandan elektrik idxal edir. Ermənistan enerji təhkəsi digər xarici ölkələr vasitəsi ilə təmin olunur. Ən əsas yeri sözsüz ki, Rusiyadan idxal olunan qaz tutur. Qaz paylayıcı şirkət də Rusiyaya məxsus olduğundan bir çox hallarda qiymət artı məyata keçirilib. Digər tərəfdən isə valyutanın ucuzlaşması, qazın isə xarici valyuta hesabını əldə edilməsi, gələcəkdə elektrik enerjisinin qiymətinin daha da artmasına, qazın qiymətinin daha da artmasına yol aça bilərdi. Nəqliyyat vasitələrinin 180 faizdən çoxunun qazlı işlədiyini və ölkədə başqa davamlı enerji mənbəyinin olmadığını nəzərə alsaq, Ermənistan iqtisadiyyatı enerji qiymətlərindən çox asılıdır. Yüksək qaz tarifləri ölkənin iqtisadi rəqabət qabiliyyətini zəiflədəcək və pandemiyanın yaratdığı böhrandan onsuz da əziyyət çəkən zəif sektorlara ağır yük qoyacaq qiymət artımlarına səbəb olacaq.